ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽസിൻ്റെ ഏരിയയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ അതറിയായിരിക്കും കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്കിവിടെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് എന്തായാലും പറയണം എന്താണ് ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ക്വാട്രി എന്ന വാക്ക് എന്ന ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്വാട്രി എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ വരെ അർത്ഥം നാല് എന്നാണ് ഫോർ എന്നാണ് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൈഡ്സ് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ വശങ്ങൾ സൈഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പം മുഴുവനായിട്ട് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും നാല് വശങ്ങൾ ഉള്ളതിനെയാണ് ഫോർ സൈഡ്സ് എന്നാണ് ക്വാട്രി ലാറ്ററിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പം നാല് വശങ്ങളുള്ള ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗണിനെയാണ് ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോളിഗൺ എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതായത് പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ഒരേ പ്ലെയിനിലുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് പോളിഗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് നോക്കൂ ഇത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് ക്ലോസ്ഡും അല്ല ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോളിഗൺ അല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ഫിഗർ നോക്കൂ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷേ അത് ഓപ്പൺ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് ഓപ്പൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു പോളിഗൺ അല്ല അതേസമയം ഈ ഫിഗേഴ്സൊക്കെ നോക്കൂ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഓപ്പൺ അല്ല എല്ലാം നന്നായി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ പോളിഗൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ത്രീ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണ് ഇതിനാണെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗൺ ആണിത് ഇതോ ഇതാണെങ്കിലോ നാല് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നാല് സൈഡുള്ള പോളിഗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സൈഡും അഞ്ച് സൈഡുള്ളതും ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിഗൺസിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സൈഡുള്ള പോളിഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിൽ പല ആംഗിൾസിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓരോ വശം ചെറുതും ഓരോ വശം വലുതും പല അളവുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതികളിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും പല സൈഡുകളും പാരലായ രീതിയിലും പലതും പാരലൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലും ഒക്കെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാർട്ടറി ലാറ്ററൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ പാരലോഗ്രം റോംബസ് ട്രപ്പീസിയം ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അത് എളുപ്പമായ രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ നോക്കി അത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പല രീതിയിലുള്ള പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാട്രി ലാറ്ററൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ഈ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളുടെ ജോഡികൾ ഈക്വൽ ലെങ്ത്തും ആയിരിക്കും പാരലലും ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഇതാണല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് വശങ
എന്നിട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഏരിയയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി ദൂരത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമുള്ള ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പഴയ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിനേക്കാളും ഏരിയ കുറഞ്ഞേ കാരണം ഒരു ചകലം കഷ്ണ ഏരിയ എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ കഷ്ണം ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുമോ ഒരു കുറവും വരത്തില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്തു പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായി ഇതാ ഇങ്ങനെയായി കണ്ടോ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം പോലും നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റിയില്ല അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ആ പുതിയതായി കിട്ടിയ പാരലോഗ്രാം പാരലലോഗ്രാം എന്നുള്ളതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് എഴുതുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എഴുതണമെന്നില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് പാരലലോഗ്രാം ഇത് പാരലൽ എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ ഒരു ഗ്രാം എന്നും കൂടെ എഴുതുന്നു അതൊന്ന് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം പോലും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും പുതുതായി കിട്ടി ആ പാരലലോഗ്രമിൻ്റെ ഏരിയയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരുന്നു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് എയ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പാരലലോഗ്രമിൻ്റെ ഏരിയയും അതും എയ്റ്റീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏരിയ ഇവിടെ മാറുന്നില്ല ഈ എയ്റ്റീൻ എന്ന ഈ പഴയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയും ബ്രെഡ്ത്തിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോമില അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുതുതായി കിട്ടിയ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഫോമില നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണത് നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എയ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് ഈ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് അപ്പോൾ ആ സിക്സിനെ നമുക്ക് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ പാരലലോഗ്രാം എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് ഇൻ ടു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ത്രീ എന്തുവാ ഈ ത്രീ എന്ന ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ എന്തുവാ ഇവിടെ എന്താ അത് വരുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണോ ഇവിടെ ഈ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഇതാണോ ത്രീ അല്ല പകരം ദ ഇതല്ലേ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടോ ഈ ഈ ഹൈറ്റല്ലേ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ ഈ പടത്തിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പാരലലോഗ്രാമിൽ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എന്തുവാ നമ്മളെടുത്ത് ഈ ഒരു വശത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രീ ശരിയല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സിക്സ് എന്ന് ഏത് വശത്തിനെയാണോ എടുത്തത് അതേ വശത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രീ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം എന്താണെന്ന് എഴുതാം വൺ സൈഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നെഴുതാം അഥവാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഇൻ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഫോമുല എഴുതി അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ ഒരു ഫോമുലയെ ചിലയിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഫോമുല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഒരു അപകടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചിന്ത വരാം കാരണം ഈ ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ഒര
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ വരാം കാരണം ബേസ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതേ പറ്റുള്ളൂ അയ്യോ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തോന്നിയേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാതെ വൺ സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ വേണമെങ്കിൽ സിക്സ് എടുക്കാം ഇതാണ് സിക്സ് ആണ് വൺ സൈഡ് എങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതായിരിക്കും വൺ സൈഡ് ഫോർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതിൻ്റെ എതിർ വശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാരലോഗ്രമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് പോയിൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻസിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമല്ല വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാം ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നു സിക്സ് ഫോറ് ഉള്ള ഒരു പാരലോഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ നമ്മളൊരു പാരലോഗ്രാമിനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളായിട്ട് മാറുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേരിടുവാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ പടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എഴുതുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാ സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു സിക്സ് സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ സിക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് കാരണം ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണല്ലോ ഹൈറ്റ് ആ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതൊരു ത്രീ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ത്രീ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നമുക്ക് ആൻസർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സി ആണെങ്കിലോ അവിടെ എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇ സിക്സ് ആണല്ലോ ആ സിക്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് അവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും അതും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇൻറ്റു ത്രീ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നയൻ കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എയ്റ്റീൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എടുത്തപ്പോഴേക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിട്ടും കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രൂഫ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം രണ്ട് ട്രാങ്കിളുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് അടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞു പോയിൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാരലോഗ്രാമിന് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു പാരലോഗ്രാമിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടോ മാക്സിമം ഏരിയ ഒരു പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതേപോലെ ഇരിക്കും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് ഇത് ഫൈവ് ഇതിനെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാരലോഗ്രാമിനെ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതികളിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഞാൻ വരച്ചു അടുത്തതായിട്ട് ഈ സിക്സ
അങ്ങനെ പല ഏരിയകളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഏരിയ ഏതാണെന്നാണല്ലോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏരിയയെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്ര ഇതിപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും അതിനെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നിവർത്തി വയ്ക്കണം ഇച്ചിരിയും കൂടെ നിവർത്തി വെച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂടി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിലോ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിവർത്തി വയ്ക്കണം മാക്സിമം അങ്ങ് നിവർത്തി വെച്ച് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ട് മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് നിവർത്തി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ മാക്സിമം നിവർത്തി ഈ പടം എന്തുവാ ഇത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കി അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിന് മാക്സിമം ഏരിയയും വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് വരുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാമിന് ആകാവുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ അത് കൈവരിക്കുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ നിന്നൊരു ശകലം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മൾ ചെരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഏരിയ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ആ പടത്തിൽ കണ്ടോ ചെരിയും തോറും ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിവരും തോറും ഏരിയ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിവർന്ന് നിൽക്കാവുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഏരിയ കൈവരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ആ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എടുക്കാവുന്ന ഏരിയ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു പാരലോഗ്രാമിന് മാക്സിമം ഏരിയ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേ ഡയമെൻഷനിൽ അതേ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതേ കാര്യത്തിന് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് വളച്ചു പിടിച്ച് പറയുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലാൻഡേഡ് അഥവാ ഈ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വശത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് വശങ്ങളും തമ്മിൽ ആകാവുന്ന പരമാവധി അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടി ഒരു സിക്സോ സെവനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടുമോ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറിയില്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാണോ അത് അത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നായില്ലേ അത് അപ്പോൾ വേറൊരു പാരലോഗ്രാം ആയില്ലേ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നുള്ള പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതിന് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വശത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റായ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിനാകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തുവാ അത് രണ്ടും കൂടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും സൈഡ്സ് വരുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാമിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ണുമ്പൂട്ടി എഴുതാൻ കഴിയും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പടവും വരച്ച് നോക്കാതെ തന്നെ ഇതേപോലെ രണ്ട് ലെങ്ത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ട് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ മാക്സിമം ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ വി ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ
ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ സൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്കുന്നു അപ്പം എയ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് അതായത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്നു ഇതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ആ റഫ് ഡയഗ്രാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ച് വയ്ക്കാം ആ റഫ് ഡയഗ്രാം അവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ നോക്കി നമുക്കിവിടെ ഫെയർ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സ്കെയിലും കോമ്പസും പ്രൊട്രാക്ടറും ഒക്കെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പം അതേപോലെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സൈഡിൽ എപ്പോഴും വരച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി വരച്ചാൽ മാത്രം മതി ആദ്യം നമ്മൾ സ്കെയിലുകൊണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ച് വെച്ചു അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ബേസ് ആ ബേസിലെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കണം അത് എവിടെ വരയ്ക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് എവിടെ വരയ്ക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ വശവും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശവും ആയിട്ടുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മളിവിടെ കണക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വശം വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം എടുക്കുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ആകാം പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് നമ്മളൊരു ത്രീ സെൻറ്റി സോറി ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ മുകളിലേക്ക് വരച്ച് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കോമ്പസിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ ഇവിടെ കുത്തി നമ്മളിവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയല്ലോ അവിടുന്ന് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പാരലൽ ആയ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സൈഡും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനുമാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ചെരിഞ്ഞ വശം ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെരിഞ്ഞ വശം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻഡിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയല്ലോ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലെങ്ത്തും ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിന്ന് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിൽ ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ എൻഡും ഈ എൻഡും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാരലോഗ്രാം കിട്ടി ഏരിയ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ഫോമുലയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ ഈ വൺ സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം നമുക്ക് എടുക്കാം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല അത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ആ രണ്ടാമത്തെ വശം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു വശമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെസിമല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ സിക്സ് എടുത്ത് വരച്ചത് ഡെസിമലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കെയിലിലൊക്കെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിക്സ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ഇതിനകത്ത് ഏത് വശം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ അല്ലാതെ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ
എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ പാരല ഗ്രമിൻ്റെ അതേ ഫോമിൽ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏരിയ അതായത് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡ് സിക്സ് ആണല്ലോ വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ അതർ സൈഡ് അതിന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എന്നെടുക്കാം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടുന്നു എയ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ അതായത് ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതോടെ നമ്മൾ റഫ് ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫെയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച അതേ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഫെയർ ആയിട്ടും വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് താഴെ ബേസായിട്ട് ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻറ്റിക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ വര എവിടെ വരയ്ക്കണം ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വശം എവിടെ വരയ്ക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്തി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ആ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ബേസിന് പാരലായ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഇതാണ് ആ പാരലായ ലൈൻ ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും കറക്റ്റ് ഒന്നും ആവില്ല എങ്ങനെയാണിത് വരയ്ക്കേണ്ടത് പാരലായ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കാർഡി ലാറ്റൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പാരലായ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ടോ ഇനി ഈ സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അതും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീണ്ടും എടുക്കുന്നു കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന പേരെഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ കിട്ടി ബി കിട്ടി പിന്നെ ഈ ഡി എന്ന ഈ പോയിൻറ്റും കിട്ടി ശരിയല്ലേ അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി സി എന്നുള്ളത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ വീണ്ടും കോമ്പസിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ എൻ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് സിയും കിട്ടി ഇനി ഈ സിയും ബിയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ വരച്ചത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പോലും ഭംഗി ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും വരയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രോബ്ല